சின்ன இதில் பண்ணியிருப்பீங்க பா பார்த்துருப்பீங்க படத்துலலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு படம் பப்பின்ற படம் நான் லீடாக பண்ணணும்னும் போது கதை கேட்கும் போது செம்மையாக ரிலேட் ஆச்சு படம் இது வந்து பண்ணால் இந்த படம் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஹீரோவாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே முடிவு எடுத்தது தான் அண்ட் ஏன் அப்படி முடிவு எடுத்தேன்னா நான் ஒரு ஒரு யங்ஸ்டராக இருக்கும்போது என் நான் அவ்வளோ ரிலேட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக எல்லோரும் ரிலேட் பண்ணுவாங்க வேற லெவலில் ரிலேட் பண்ணுவாங்கன்றது தான் மூட் ஸோ அப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆரம்பித்தேன் பப்பி இது படம் பண்ணுவோம் அண்ட் அது இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு கதை சொல்லும் போதே வேறு லெவலில் அவர் சொன்னார் மொரட்டு சிங்கிள் அவர் தான் ஸோ ஏன் மொரட்டு சிங்கிள் அப்படின்னா அவர் மொரட்டு சிங்கிளாக இருக்கும் போது எழுதின கதை தான் வந்து பப்பி ஸோ இப்போ வந்து கல்யாணம்லாம் ஆகிடுச்சு ஃபேமிலி மேன் ஆகிட்டார் ஸோ மொரட்டு சிங்கிளாலாம் இருக்க முடியாது ஸோ அதான் என்ன இதுனா அப்படி ஆரம்பித்த கதை அது இது வந்து ஒரு 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 சீரியஸான ஒரு ஒரு ட்ரெய்லரெலாம் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் கண்டென்ட்டாகவே வந்து ப்ரீ மேரிட்டல் செக்ஸ் பற்றி ஒரு கண்டென்ட் என்ன ட்ரெய்லர் பார்த்தோடனே ஐயோ படம் இந்த மாதிரி இருக்குமா ஓ ஐயோ இது இது வந்து ஃபேமிலியோடு வந்து பார்க்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு 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 அசம்ஷன் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் வந்திருக்கும் இந்த படம் முழுக்க முழுக்க மொரட்டு சிங்கிள் யூத் கப்புள் ஒரு ஒரு பாய் அண்ட் கேர்ள் இருக்க ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் வந்து இந்த படம் ஸோ ஒரு ஃபேமிலி ஆடன்ஸ் வர முடியாதா அப்படின்னா கண்டிப்பாக வரலாம் அந்த நீங்கள் நினச்சி ஒரு ட்ரெய்லர் பார்த்து ஒரு மைண்ட் செட் ஆனீங்க தெரியுமா அந்த மாதிரியான படம் எல்லாரும் வந்து பார்க்குற மாதிரியான ஒரு படம் தான் அது ஒரு நல்ல படம் ஒரு க்யூட்டான படம் ஒரு க்யூட்டான லவ் ஸ்டோரி இதான் வந்து இந்த பப்பி ஸோ அது நான் ஏன்னா எல்லாருமே வந்துட்டு இது வந்து அடல்ட் மூவியா அப்படின்னு கண்டிப்பாக எல்லா ஃப்ளேவர் உள்ள ஒரு படம் தான் வந்து பப்பி அடல்ட் எசன்ஸும் இருக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஃபேமிலி எசன்ஸாக இருக்கு ஒரு எமோஷனாக இருக்கு நீங்கள் ட்ரெய்லர் கொஞ்சம் நல்லா நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு ஒரு கதையே ஃபுல்லாக சொல்லியிருப்போம் பேசிக்கலி அதில் வந்து ஒரு ஒரு ச எமோஷன் கண்டென்ட் இது எல்லாமே இருக்கா முறையும் காமிச்சிருப்போம் ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் நான் கிளாரிஃபை பண்ணணும்னு நினச்சேன் அண்ட் பப்பி ஷூட்டிங் இது வந்து ஆக்சுவலி நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஜாலியாக போனோன்னா ஒரு ஒரு பிக்னிக் போனோன்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஷூட் பண்ணது தான் வந்து பப்பி ஏன்னா எனக்கு வந்து அதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் ரிவர்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டோம் இந்த படத்துக்கு ஸோ ஒன்று நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்றது என்னோடய இது ஸோ அந்த இதில் வந்து அவ் அவரும் அதே ஒரு வேவ் லென்த்தில் இருந்ததுனால எங்களுக்கு ரொம்ப ஜெல் ஆகிடுச்சு அண்டு அதான் ஒரு காமெடி சீன் எடுக்கிறோம் படத்தில் அப்படின்னா செட்டு ஃபுல்லாக காமெடியாக இருக்கும் வந்து அப்படி வச்சுப்பார் அவர் பேசிக்லி எல்லாருமே சிரிச்சுட்டே இருப்பீங்க ஏன்னா அவர் பண்ணுறதுல ஒரு ஒரு பத்து மேட்ரு பண்ணுறாருனா அதில் ஒரு ஏழு மேட்ரு நான் பண்ணேன்னா ஆஹா ஓஹோ அப்படின்னு இருக்கும் வேறு லெவலில் இருக்கும் அந் அந்த மாதிரி ஏழு மேட்ரு தான் பண்ணது தான் வந்து இந்த இது அவர் பண்ணும்போது வேறு லெவலில் இருக்கும் ஸோ நாங்கள் ரிவர்ஸ் பண்ணதெல்லாம் செம்ம இது இருக்கும் அதே மாதிரி என்னென்னா கிளைமேக்ஸ் போர்ஷன்லாம் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கும் அண்டு அப்போ அந்த டைமில் தான் ஆக்சுவலி ஆர்ஜே விஜய் வந்தார் வந்துட்டு அந்த பேத்தர் சாங் எழுதும் போது செட்டே ஒரு மாதிரி இது இருந்துச்சு அப்போ என்னென்னா மூமெண்ட்டாக என்னென்னா ஒரு ஒரு கிளைமேக்ஸ் ஒரு சீரியஸான சீன் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் ஒரு எமோஷனலான இது எடுத்துகிட்டு இருக்கும் போது செட்டில் யாராவது ஒரு சவுண்டு போட்டாங்கன்னா டே அறிவு இல்லை அது நான் பாலிஷ்டாக சொல்கிறேன் அது ஒரு வேறு லெவலில் ஆக்சுவலி வேர்ட்ஸ்லாம் வரும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இது பண்ணும்போது எல்லாருமே வந்து இப்படி அசைக்கிறதுக்கு கூட பயப்படுவாங்க அந்த மாதிரியாக ஒரு கண்ட்ரோல் வச்சுப்பாரு ஸோ அது வந்து வேறு லெவலில் இது எனக்கு அதான் இந்த படத்தில் வந்து ஒர்க் பண்ணது வந்து ரசித்து ருசித்து ஒர்க் பண்ணேன்னு சொல்லலாம் என்னோடய பெஸ்ட் நான் கொடுத்துருக்கேன் அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் அண்டு ஆக்சுவலி அதான் அந்த இது இன்னொன்று பர்டிகுலராக என்ன சொல்லணும்னு நினச்சேன்னா என்ன இவன் இந்த இதை பண்ணுவான் அப்படின்னு நம்பி ஆக்சுவலி இந்த படத்தில் வந்து ஒரு 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 சிங்கிள் ஷாட் ஒரு ஒரு சீன் இருக்குது இட் கம்ஸ் ரவுண்ட்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு கட்டே இல்லாத ஒரே ஷாட் ஸோ அதுக்கு அதுக்கான ஹார்ட் ஒர்க் உன்னால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணோம் அண்ட் அந்த அந்த ஷார்ட் வந்து கண்டிப்பாக பேசப்படும் நம்புகிறேன் நான் ஏன் அது அந்த ஷார்ட் எல்லாமே ஒரு டாக் லவ்வர்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஸோ அது சொல்லணும் அண்ட் அம்மா அப்பாலாம் வந்திருக்காங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் அவங்க தான் மேஜர் பேக் போன் சப்போர்ட்டுன்னு சொல்லணும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட்டு மாமா தேங்க்ஸ் சொன்னோம் ஏன்னா ஒரு ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஏன்னா இவன் இவனால் முடியும் அப்படின்னு சொல
நான் அதில் அவ்வளோ கான்ஃபிடண்ட்டாக இருக்கேன் ஏன்னா இது இதுதான் என்னோட ஸ்டார்ட் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன் நான் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லான்ச் வந்து எப்பயுமே வந்து ப்ராப்பரான லான்ச்சாக இருக்கணும்ன்ட்டு எல்லாருமே விரும்புவாங்க அந்த லான்ச் இது கண்டிப்பாக இருக்கும் அண்ட் அதனால தான் ஏன்னா ஒரு ஒரு படமாக வந்து ஒரு அடல்ட் மூவி இதுன்னு சொல்லும் போது ஓ அந்த வரிசையில் இது வந்துருமா அப்படின்றது நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் அந்த வரிசையில் இது வர வாய்ப்பே இல்லை அண்ட் ஆனால் ஒரு யூத்துக்கு கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி எல்லாத்தோட எசன்ஸும் இருக்குது ஆனால் அதை எப்படி காமிக்க வேண்டியோ காமிக்கணுன்ற ஒரு விதம் இருக்குது தெரியுமா அந்த விதத்தில் தான் எடுத்திருக்க படம் தான் பப்பி இது ஏன்னா ஒரு பேனருக்காகவும் சரி ஒரு நல்ல தரமான படம் தான் எடுப்பாங்க ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து பப்பின்ற ஒரு படம் வந்து ஒரு ஹேட்ரிக்காக வரணும் அதே சேம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் சக்தி சார் தான் பண்ணியிருக்காரு அந்த ஹேட்ரிக் வரிசையில் வரணும் அது எங்கள் படமாக இருக்கிறதுல எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை ஸோ அது நான் சொல்லணும் அண்ட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே தீபக் சாராக இருக்கட்டும் அவர் சொல்லியிருந்தாரு நம்ம அசோசியேஷன் இருக்கணும்ட்டு ஆக்சுவலி எப்படி அவர் வந்தார்னா அவர் பெரிய படங்கள் அவர் பெரிய ஒரு 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 சேல்ரி வாங்கிட்டு இருக்காரு எனக்கு கேட்கவே கூச்சமாக தான் இருந்துச்சு என்னன்னா இந்த மாதிரி இந்த நம்ம படத்துக்கு இப்படி கேட்கலாம் நாங்கள் பட்ஜெட் நியூ இவ்வளோ தான் வச்சுருக்கோம் அப்படி பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு உடனே இல்லை வரும் எனக்கு அதெல்லாம் மேட்ரே இல்லை உங்க கூட நான் ஒர்க் பண்ணோம் நான் வரேன் நான் ஏன்னா இன்னைக்கு கொடுக்கவே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நான் வரேன்னு சொன்ன முதல் இவர் அப்படி தான் வந்து இவர் ஆரம்பிச்சது ஸோ அப்படி ஆரம்பிச்சது அவ இது அண்ட் அதுக்கப்புறம் சம்யுக்தை பற்றி சொல்லணும் சம்யுக்தை எக்டே ஆக்சுவலி என்னென்னா முன்னாடி இதுலேருந்தே எங்களுக்கு தெரியும் என்னென்னா வேறு ஒரு படத்துக்காக பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு அது மெட்டீரியல்ஸ் ஆகலை ஸோ அது மூலயமா எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த படம் மூலயமா நாங்கள் முன்னாடியே ஷூட்டிங்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே செம்ம க்ளோஸ் ஆகிட்டோம் ஏன்னா ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒரு க்ளோஸ் பட்டி மாதிரி ஆகிடுச்சு ஏன்னா ரிவர்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டோம் அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு என்ன இந்த படத்திலே கஷ்டமான இதுன்னா இன்டிமேட் சீட் நடிக்கும் போது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஏன்றது ஒரு ஒரு க்ளோஸான ஃப்ரெண்டு கிட்ட போகும்போது ஐயோ இவங்கள பார்த்து ஒரு நம்ம ஒரு ஒரு மாதிரி இப்போ இன்டிமேட்டாக நடிக்கணுமான்னு போது நமக்கே ஒரு சிரிப்பு வரும் எனக்கு சிரிப்பு வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு சிரிப்பு வந்துடும் அதனால சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ அது கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது டேரக்டர் தான் பாவம் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ முடிச்சிடலாம் ப்ரோ அது அப்புறமா வச்சுக்கலாம் ப்ரோ நம்ம ஃபன் இது அப்புறம் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு எனர்ஜி கொடுக்கறதே வந்து டேரக்டர் தான் ஆக்சுவலி டேரக்டர் இது சொல்லணும் அவர் அவர் வந்து சொல்கிற அந்த மூட் ப்ரோ மூட் ஸோ அது அது இந்த மூட் வந்து எல்லா விதத்துலேயும் வரும் ஒரு ஹாப்பியான மூடு மூட் மூடாகவும் வரும் ஸோ ஒரு சோகமாக இருக்கும்போது ப்ரோ மூட் ப்ரோ ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அந்த மூடே வந்து சம வேரியேஷனாக சொல்கிற ஒரே ஆள் நான் அதில் தான் பார்த்தேன் அண்ட் அவரை பற்றி சொன்னேன் அண்ட் யோகினா யோகி நான் வந்து இந்த படத்தில் ஆக்சுவலி என்னென்னா ஒன் ஆஃப் த ஹீரோவாக அவர் ரூம் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் சொல்லணுன்னா ரெண்டு ஹீரோ ரெண்டு ஹீரோயின்னு சொல்லலாம் ஒன்று யோகி நாவும் நானும் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் இன்னொன்று ஒரு ஹீரோயின் சம்யுக்தாவும் பப்பி பப்பின்றது ஒரு ஃபீமேல் டாக் ஸோ அவங்களும் இந்த படத்தில் ஹீரோயின் சொல்கிறதுல நான் வந்து ரொம்ப பெருமைப்பட்றேன் அண்ட் யோகி நான் பற்றி அதான் யோகி நான் வந்து செம்ம ஃபன்னு கூட செட்டில் வந்து எந்த சீனாக இருக்கட்டும் எதாக இருக்கட்டும் ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு நான் ஒரு ஒரு சின்ன பையன் ஸோ இதெல்லாம் சொல்லலாமா வேணாமான்ற ஒரு தயக்கம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அண்ட் நான் அதான் கேட்பேன் ஸ்டார்டிங் ஒரு ஒரு ரெண்டு நாள்லாம் வந்து நான் எதுவுமே சொல்லாமல் சைலண்ட்டாகவே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஆனால் சரி சும்மா சொல்லி பார்ப்போம் என்ன சொல்கிறாரு ஆனால் இந்த மாதிரி இந்த எதாவது பண்ணலாமா அண்ணா அப்படின்னு பா செம்மையாக இருக்கேப்பா இது பண்ண வேண்டியதுன்னு அப்போவே சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை அது சொல்லியிருக்கலாம் தான் ஆனால் நீங்கள் எப்படி இது பண்ணுவீங்க அதுக்கு அடுத்ததுலேருந்து அப்படியே மாறிடுச்சு என்னப்பா நீ எதாவது யோசிச்சு வச்சிருக்கியா சொல்லுப்பா அப்படின்னு ஸோ அவர் வந்து இந்த ஒரு ஃப்ரீனஸ் இந்த ஒரு லிபர்ட்டி கொடுக்கணுன்ற அவசியம் அவருக்கு இல்லை அண்ட் அந்த இதை எனக்கு கொடுத்துருந்தாரு நிறைய படத்தில் நிறைய இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு செம்மையாக டேமேஜ் பண்ணுற மாதிரிலாம் இருக்கும் இந்த இதில் அண்டு நான் கேட்பேன் என்ன இந்த மாதிரிலாம் சொன்னவங்களுக்கு உங்களை கலாய்க்கிற மாதிரி இருக்குது பரவாயில்ல அதுதான்ப்பா வேணும் அப்படின்னு ஸோ இந்த நிறைய இடத்துல நான் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கு ஒரு இடத்துலலாம் வந்து என்ன சொன்னேன்னா அதான் முடி அவருக்கு தான் செம்ம ஃபேமஸில் அவர் முடி ஸோ எனக்கு மட்டும் ஏதாவது பிரச்சனை ஆகட்டும் உன்னோட மண்டையில் இருக்க எல்லா முடியும் வெட்டி எந்த படத்தில் நடிக்க விடாமல் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு இதெல்லாம் வந்து அவர் சொல்லணும் அது நான் சொல்லணுன்ற அ
பாட்டு எல்லாமே முன்னாடியே போட்டாச்சு அண்ட் சிங்கர்ஸ் எல்லாமே ரஃபாக எல்லாரையும் எடுத்து வச்சாச்சு ரஃப் இது நாங்கள் போட்டு காமிக்கும் போதே பாட்டு எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது செம்மையாக இருக்குது அது ஒரு ஜென்யூனாக சொல்லுவாங்க தெரியுமா அந்த ஜென்யூனிட்டி நான் பார்த்தேன் நான் ஆனால் அதுக்கப்புறமா இந்த பாட்டு எப்படி ரீச் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்றது தான் ஐடியா இருந்துச்சு ஏன்னா நிறைய ஒரு வாரத்துக்கே ஒரு நாலு படம் அஞ்சு படம் வருது அதில் நம்ம ஏதாவது ஒரு செலக்ட் பண்ணி ஒரு படத்துக்கு தான் போகிறோம் ஏன்னா அது எது நல்லா இருக்குதுன்னு கேட்டுட்டு அந்த மாதிரி ஒரு 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 பெரிய ஹீரோவோ இல்லை அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு அந்த படத்துக்கு தான் போகும்போது ஒரு ரீச் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொன்ன போது தான் எங்களுக்கு வந்து இந்த நல்ல பாட்டை நம்ம வந்து யாரை வச்சு பாட்டுனா வேற லெவல் ரீச் இருக்கும் அப்படின்னு இது பண்ணது தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் யுவன் சங்கர் ராஜா விதராக இருக்கட்டும் வேற லெவலில் பாட்டு இருக்காங்க நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க அஞ்சு மணிக்குன்னு அதோட வீடியோ சாங் எல்லாமே வெளில வந்திருக்கு ஸோ அந்த பாட்டாக இருக்கட்டும் அண்ட் ஆர்ஜே பாலாஜினே அந்த மாதிரி ஸோ சோத்து மூட்டைன்னு ஒரு பாட்டு அவங்க பாடியிருக்காங்க அண்ட் சூப்பர் ஸ்டார் நீங்கள் பார்த்தீங்க விஷுவல்ஸ் எல்லாமே ஸோ அது வந்து அனிருத் பாடியிருக்காரு அண்டு இன்னொன்று ஒரு பேத்தோ சாங் கௌதம் மேனன் சார் பாடியிருக்காங்க ஸோ எல்லாமே வந்து சூப்பராக வந்திருக்கு அதான் இந்த மியூசிக்கல் ஆல்பமாக வேறு லெவலில் பேசும் அண்ட் எடிட்டர் ரிச்சி அவரும் வேறு லெவலில் எடிட் கட்ஸ்லாம் பண்ணி செம்மையாக பண்ணியிருக்காரு அண்ட் மெயினாக நீங்கள் பார்த்த ட்ரெய்லருக்கு ட்ரெய்லரோட கட்ஸ் வந்து எப்பயோ பண்ணி நான் வந்து ஒரு முன்னாடி பிஃபோர் ரிலீஸே எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு இதோட ரெஸ்பான்ஸ் கரெக்டான ரெஸ்பான்ஸ் எனக்கு தெரியணும் ஏன்னா எப்படி இது ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு இரநூறு முந்நூறு பேர்கிட்ட நான் மினிமம் போட்டு காமிச்சிருப்பேன் அவங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் வச்சு இப்போ இந்த ட்ரெய்லர் அந்த அளவு ரீச் ஆச்சுன்னா ஒன் டேல ஒன் மில்லியன் வந்துச்சுன்னா அது வந்து அதோட கான்ஃபிடன்ஸ் எங்களுக்கு இருந்த கான்ஃபிடன்ஸ் தான் அந்த ட்ரெய்லர் கட் பண்ணது வந்து கோமாலியோட எடிட்டர் பிரதீப் அவர் தான் ஸோ அதுக்கு நான் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்றேன் அண்ட் வேற யாரையா விட்டுறக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நான் பேர்லாம் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒன்னு ப்ரிப்பேர்லாம் பண்ணல ஸோ அண்ட் அப்புறமா டான்ஸ் கொரியோகிராஃபராக இருக்கட்டும் ஸ்ரீதர் மாஸ்டர் அண்ட் ஷெரிஃப் மாஸ்டர் ஸோ அஞ்சு மணிக்கு பாட்டு ஷெரிஃப் மாஸ்டர் பண்ணியிருந்தேன் ஸ்ரீதர் மாஸ்டர் இது இப்போ நீங்கள் பார்த்து அந்த சூப்பர் ஸ்டார் சாங் வந்து ஸ்ரீதர் மாஸ்டர் பண்ணியிருந்தாரு ஸோ எனக்கும் டான்ஸ் பக்காவாக ஆடுவேன் இவன் நல்லா ஆடுவான் அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் ஒரே டான்ஸ் நம்பர் ஸோ அது பாட்டு அனிருத் ப்ரோ பாடியிருக்க பாட்டு ஸோ செம்மையாக என்கிட்ட இருந்து வேலை வாங்கினாருன்னு சொல்லலாம் ஸோ அது வந்து ஷெரிஃப் மாஸ்டர் அண்ட் ஷாம் ப்ரோ எல்லாருமே ப்ரொமோஷன்ஸ் இது அண்ட் சுரேஷ் சந்திரா சார் அவங்க டீம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் கடைசியாக அதான் என்ன நான் சொல்கிறேன்னா இந்த படம் கனவுலையே வாழ்ந்துட்டுருக்க கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட வாழ்ந்துட்டுருக்க எல்லா மொரட்டான சிங்கிளுக்கும் இந்த பப்பி சம சமர்ப்பணம் 